ilkokul çağlarında köydeydik. Ve oradaki işte o imkansızlıklar içerisinde bulduğumuz o parçalar. Özellikle köyün böyle hurdalığı. Yani oradan bulduğumuz bilmediğimiz aslında ne işe yaradığını bilmediğimiz şeyleri alıp kendimize göğe mesela bir uzay aracı gibi bir şey hani yapmıştık. Aslında iş oradan başlıyor. Yani atılacak şeyleri böyle temizleyip biriktirmek, onlara vermek müthiş. Çocukken hadi bir yere kadar müsaade var da daha sonra okula geldiniz, ortaokula geldiniz, hele lisede falan. E bunlar boş işler kategorisine direkt giri veriyor yani. E benim ailem yani pek karışmazdı mesela o konuda şanslıyım. Bir bıçak böyle bir de tahta parçaları falan filan istediğimde mesela anne örtü sererek o beni çok mutlu etmiştir. Bak yerde oturuyorsun, çocuksun, bıçağın var, bir de tahtaların var. Onu yontuyorsun. Buna bir şey denmiyor. Hatta desteklenmiş, örtü konulmuş. Olay budur yani. Bırak o şeyi de bilmem ne yap falan yerine. Hani buna destek olmasa bile, köstek de olmasa. Bir şampuan kapağı sizin için bir robotun kafası hani olabiliyor. E, duş hortumundan aynı şekilde bambaşka bir şey yapıyorsunuz. Yani özellikle böyle çocuklara yapılan çalışmalarda 10 tane malzeme verip diyelim ki ne yaptıklarını, ne yapacaklarını bir görmek lazım. Ya çok temel bir şey vardır. Yani tuvalet kağıdının içindeki karton bile çöp değildir yani. O çöp değilse zaten bir mekanizmaya sahip ya da sağlam bir yapıya sahip hiçbir şey çöp olamaz. Biz mesela bir sürü sprey falan filan alırız. Onların da kapakları bizdedir. Göz kaş yaptığınızda bir şey veya içini kullandığınızda başka kalıp malzemesi olabilir. İçine ışık koyup ışıklı bir şey yapabilirsiniz. Yani her şey olabilir. Sadece kapak bile. Bir de mesela bu tüketim toplumu kültürüdür. Kasıtlı eskitme diye bir şey vardır. Şimdi bir elektronik üretiyorsunuz. Buna bir ömür biçilmesi isteniyor. Bir ampul diyelim ki şu kadar saat yanmalıdır. Tel sistemini ve dayanıklılığını ona göre üretmeye başladılar. Bunun sebebi de yani alacak ve hani diyelim ki 5 yıl kullanacak falan filan hiç karlı değil. İngiltere'de galiba bir yerde 100 yıldır falan yanan bir tane ampul var. Yanmaya devam ediyor. Aslında böyle de olabilirdi. Kasıtlı eskitme böyle bir şey. Yani yaptığınız ürünü bilerek bir ömürde yapıyorsunuz. Kendisi bittikten sonra yine bir objedir. Bu bir çöp olamaz. Bir ampulün her şey objedir yani vazo oluyor veya işte çiçeklik oluyor bir şey oluyor ya yani yine ışıklandırabiliyorsunuz onu içini boyayabiliyorsunuz ya yani bin bir türlü şey var üreten insanın sırtı yere gelmez bir de obje yaratırsınız fikir yaratırsınız o da fark etmez kendinden başlayan fark başkalarına mutlaka yansıyor yani bu söylediğimiz şeyler hep çocuklardan bahsederiz çok önemlidir çünkü o yaşta hani oluşur falan. Ama varsayalım ki öyle olmadı. Ben şanslıydım. Benim gibi insanların şanslı engellenmediler. Yetişkinler şunu unutmamalılar. Yani herhangi bir şey için geç değil. Yani çocuklar tabii ki çok önemli. Onu bir kenara bırakıyoruz ama yetişkinler de aslında kendilerine bu fırsatı tanıyacak olsalar yine oluyor ya. Tamam dünya cönlü bir tasarımcı olamıyorsunuz. Ya olsun önemli değil. Yani aslında bizim oradan aldığımız şey yani bize yetmesi önemli. Bizi tatmin etmesi, açması, mutlu etmesi önemli yani. Canın obje mi yapmak istiyor? Ona yatkın mı hissediyorsun kendini? Araştır. Yani hakikaten başla ona. Mutlu olursun. <gülüyor>